На днях меня попросили объяснить, как работает беспроводная зарядка для телефона. Объяснить-то я, конечно, объяснил, однако в процессе понял, что общепринятое объяснение явления, лежащего в основе ее работы, явление электромагнитной индукции, не то чтобы неправильное, но в нем есть один важный пробел. И это очень плохо, ведь электромагнитная индукция это одно из тех явлений, с которыми мы сталкиваемся буквально каждый день. На нем основаны не только беспроводные зарядки, но и большинство электрогенераторов, трансформаторы, с помощью которых мы повышаем и понижаем напряжение переменного тока, индукционные плиты и, если подумать, то целая куча чего еще. Именно поэтому нам, конечно, важно, как и почему происходит это явление во всех нюансах, так чтобы не оставалось никаких недомолвок и недосказанностей. И именно с этим мы с вами и станем разбираться в нашем сегодняшнем видео. Итак, что же такое электромагнитная индукция? Это явление возникновения электрического тока в проводниках, помещенных в переменное магнитное поле. Классический опыт выглядит так. Мы берем виток провода, начинаем перемещать внутри этого провода постоянный магнит и видим, что в витке возникает электрический ток. Мы можем зафиксировать магнит и начать перемещать сам виток. Эффект будет по сути тем же самым. Это то, что нам показывают и о чем рассказывают в школе, и физическая природа этого явления совершенно понятна. Магнит создает постоянное магнитное поле, в которое оказываются помещены в том числе и электроны, находящиеся внутри проводника. Когда мы приводим магнит в движение относительно проводника, ну или проводник относительно магнита, на эти электроны начинает действовать сила Лоренца, равная векторному произведению магнитного поля B на скорость V. Векторное произведение представляет собой вектор, перпендикулярный обоим векторам-множителям, и в нашем случае на электроны начнет действовать сила, которая будет как бы закручивать их по витку в ту или иную сторону. То же самое будет, если вместо обычного постоянного магнита мы возьмем электромагнит, то есть обычный проводник, ставший магнитом из-за того, что мы пропустили по нему электрический ток. Чтобы было проще рисовать и понимать, станем рассматривать просто два линейных проводника, самых обычных провода. Пропустим по первому из них электрический ток, что приведет к образованию вихревого магнитного поля в точном соответствии с уравнениями Максвелла. Теперь посмотрим, что будет происходить во втором проводнике. Очевидно, что ничего интересного. Магнитная сила Лоренца действует только на движущиеся заряженные частицы. В формуле, которую мы написали выше, в данном случае B, то есть магнитное поле, будет не равно нулю, а вот скорость V будет как раз таки нулевой, а значит и сила тоже будет равна нулю. То есть никакой электродвижущей силы в проводнике возникать не будет, и это достаточно очевидно. Теперь начнем смещать проводники друг относительно друга в перпендикулярном направлении. Не так уж даже и важно, какой из них мы смещаем. В любом случае у электронов во втором проводнике возникнет скорость относительно магнитного поля, а значит на них станет действовать сила Лоренца, которая приведет их самих в движение в перпендикулярном направлении и в проводнике потечет электрический ток. Если мы станем менять скорость проводника, скажем, заставим его колебаться вправо или влево, то и сила, действующая на эти электроны, а также скорости этих электронов будут тоже меняться со временем. Проще говоря, текущий по второму проводнику ток, так называемый индукционный ток, тоже окажется переменным. Это то, что у нас происходит на практике, и нам достаточно подробно рассказывали об этом на уроках физики в школе. И повторюсь, это достаточно понятно из общефизических соображений. Однако мы также знаем, что если мы оставим оба проводника неподвижными, но сделаем ток, текущий по нашему первому проводнику, переменным, то и в этом случае во втором проводнике возникнет переменный индукционный электрический ток. Это, кстати, именно тот принцип, по которому работают беспроводные зарядки. И вот это явление понять уже сложнее. Действительно, коль скоро электроны второго проводника неподвижны, то магнитная сила, действующая на них, всегда должна быть равна нулю. Она будет равна нулю в случае постоянного тока, и это то, что и происходит в реальности, но и в случае переменного тока, тогда как в реальности в этом случае во втором проводнике возникает ЭДС и течет ток. То есть обычная сила Лоренца привести в движение электроны второго проводника в случае переменного тока не может. И все-таки они приходят в движение по какой-то другой причине. Но какой именно? Можно попытаться объяснить это вот как. 
как в случае движения первого проводника с током влево и вправо, так и в случае протекания по нему переменного тока, магнитное поле, создаваемое во втором проводнике, будет выглядеть и меняться одинаково. То усиливаться, то ослабевать в зависимости от того, усиливается или ослабевает ток в проводнике, либо же в зависимости от того, смещается ли этот проводник в сторону второго проводника или от него. То есть, если мы как бы не будем смотреть на проводник с током, а будем наблюдать лишь за магнитным полем, которое он создает, то обе ситуации будут выглядеть одинаково. А ведь электроны второго проводника тоже не видят первый проводник. Они воспринимают именно это магнитное поле. А значит и вести себя в обоих ситуациях они должны одинаково. И они на самом деле так себя и ведут. И нам по сути не важно из-за чего меняется магнитное поле. Вследствие движения проводника или из-за изменения силы тока. Важно, что это изменение магнитного поля поле есть, и именно оно на самом деле и является причиной возникновения индукционного тока во втором проводнике. Это неплохое объяснение, однако у него есть один минус. Оно ничего не объясняет, в том смысле, что не дает там никакого представления о природе силы, заставляющей электроны смещаться в случае неподвижного проводника с переменным током. Можно копнуть чуть глубже и вспомнить уравнение Максвелла, а точнее третье из них, которое собственно известно как закон индукции Фарадея. Это уравнение говорит нам, что переменное магнитное поле порождает электрическое поле. Это уже лучше. Электрическое поле, в отличие от магнитного, способно действовать даже на неподвижные заряженные частицы, в нашем случае неподвижные электроны, и действительно способно привести их в движение, то есть привести к возникновению электрического тока. То есть теперь мы уже знаем природу электродвижущей силы во втором проводнике. Это электрическое поле. Однако закон индукции Фарадея, хотя и объясняет нам, что происходит, но не объясняет, почему это происходит. То есть, как именно, как конкретно переменное магнитное поле порождает электрическое. И это не то чтобы большая проблема для физики. Я уже неоднократно говорил, что физика в первую очередь призвана описать явление, то есть рассказать, как оно происходит, и уже во вторую очередь, почему оно происходит. Однако, когда речь идет о столь важном явлении, как электромагнитная индукция, нам желательно было бы знать именно ответ на вопрос «почему?». И я предлагаю нам с вами поискать ответ на этот вопрос. Давайте сделаем шаг назад и на минутку забудем про все эти магнитные поля, уравнения Максвелла и прочее, а повнимательнее посмотрим, что означает тот факт, что в первом проводнике течет именно переменный электрический ток. Как мы уже говорили, это значит, что электроны в проводнике движутся с переменной скоростью, например, совершают под действием электромагнитного поля колебания вокруг некого положения равновесия. А если скорость движения электронов оказывается переменной, то это значит, что в каждый момент времени они движутся с ускорением. А мы знаем, что происходит с заряженными частицами, которые движутся с ускорением. Создаваемое ими электромагнитное поле претерпевает определенное возмущение, распространяющееся в пространстве. Говорят, что такие частицы начинают испускать электромагнитные волны. Подробнее о том, как и почему это происходит, у нас уже было отдельное видео, ссылка на которое сейчас появится в правом верхнем углу экрана. И вот там мы говорили, что величина этого возмущенного электрического поля прямо пропорциональна величине ускорения, с которым движется заряженная частица, а направлено это поле перпендикулярно направлению основного, невозмущенного поля, которое создавало бы эта частица, если бы была неподвижной. То есть из-за того, что по первому проводнику течет переменный ток, Электроны этого проводника создают не только электростатическое поле просто из-за того, что обладают зарядом, и не только магнитное поле, возникающее у них из-за наличия скорости, но и дополнительное электрическое поле, обусловленное наличием у электронов ускорения. Причем направлено это поле перпендикулярно направлению обычного электрического поля электрона. То есть это как раз такое поле, которое описывается законом Фарадея и которое должно приводить и приводит в движение электроны второго проводника. И вот что поразительно. Мы с вами пришли к выводу о существовании такого поля без какого-либо упоминания о магнитном поле и его изменении, просто анализируя то, как с чисто электрической точки зрения ведут себя ускоренно движущиеся электроны в проводнике, по которому, повторюсь, течет переменный электрический ток. По факту, для того, чтобы понять механизм, приводящий в движение электроны второго проводника, нам в данном случае вообще не нужны никакие магнитные процессы. Но ведь закон индукции Фарадея прямо связывает вот это вторичное электрическое поле именно с изменением магнитного поля. Значит ли это, что этот закон неправильный? Конечно же нет. 
То есть, да, мы пришли к выводу о существовании возмущенного электрического поля, не рассуждая о магнетизме. Однако в реальности движущиеся электроны всегда создают магнитное поле, а электроны, движущиеся с переменной скоростью, всегда создают переменное магнитное поле. И одновременно из-за того же ускоренного движения они всегда создают возмущенную поправку к своему обычному электрическому полю. Вы не можете создать возмущение, не заставив электроны двигаться ускоренно, а заставив их так двигаться, неизбежно столкнетесь и с существованием переменного магнитного поля. Эти два явления всегда будут соседствовать друг с другом. То есть закон индукции Фарадея совершенно правилен, Однако не совсем корректна та формулировка, которую мы обычно ему даем. То есть то, как мы переводим совершенно правильное записанное математическое соотношение на наш повседневный язык. Классическая формулировка гласит, изменение магнитного поля порождает вихревое электрическое поле. Однако я рискну с этой формулировкой не согласиться. Ведь, как мы увидели выше, переменное магнитное и вихревое электрические поля возникают параллельно друг другу и, по сути, независимо друг от друга. Знак «равно» в законе индукции корректнее трактовать не как причинно-следственную связь между явлениями, а как тот факт, что они постоянно сопровождают одно другое и друг без друга не встречаются. То есть вместо формулировки изменения магнитного поля порождает вихревое электрическое поле, корректнее говорить изменение магнитного поля сопровождает вихревое электрическое поле. Впрочем, все эти тонкости вообще-то по сути не имеют особого значения, ведь сегодня мы знаем, что электричество и магнетизм это не какие-то там принципиально разные явления, как считали во времена Фарадея, а две стороны одной медали. Магнетизм является не более чем релятивистской, то есть описываемой специальной теорией относительности поправкой к электрическому взаимодействию для случая движущихся частиц. И поэтому рассуждать о том, что там и чем порождается, в принципе, контрпродуктивно. Ведь, по сути, это вообще все одни и те же явления, по-разному выглядящие в разных ситуациях. Если точнее, в ситуациях, когда мы перемещаем источник магнитного поля относительно неподвижного проводника, нам удобнее рассматривать все это дело с точки зрения магнитных полей, а в случае неподвижного проводника с переменным током с точки зрения электрических полей ускоренно движущихся заряженных частиц. Результат оказывается тем же. Мы можем перемещать проводник в магнитном поле, ну или перемещать магнитное поле вдоль проводника, и по проводнику потечет электрический ток. Этот эффект используется, например, в электрогенераторах. Мы можем также использовать переменный магнит, например, электромагнит с переменным током для воздействия на неподвижный проводник. И по этому неподвижному проводнику тоже потечет электрический ток. Именно так мы поступаем в трансформаторах, используемых для того, чтобы преобразовывать переменный электрический ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения. Точно по этому же принципу работают те самые беспроводные зарядки. Мы создаем внешнее переменное напряжение для того, чтобы вызвать электрический ток в самой заряде. И вот уже этот переменный ток по закону электромагнитной индукции порождает вторичный электрический ток в соответствующем элементе внутри телефона или другого устройства. И вот этот индуцированный ток мы используем для того, чтобы зарядить батарею. Наконец, мы можем использовать тепло, возникающее из-за электрического сопротивления индукционным током в материале, для того, чтобы эти самые материалы нагреть. По этому принципу работают, например, индукционные плиты и другие подобные устройства. И теперь мы с вами знаем не только то, как они работают, но и то, почему они работают. А заодно мы немножко лучше разобрались в законах электродинамики и взаимосвязях между ними. А улучшать наше с вами понимание законов физики — это именно то, чем мы занимаемся на нашем канале. И мы обязательно продолжим делать это в наших следующих видео. Ну а на сегодня у нас все. Всего доброго и до новых встреч!